Alright, en vandag is selfs ons saam met Henri Reineke, uh, opkomende sangeres, is dit recht? Ja, dit is. Awesome. So Henri, voor ons begin, kan jy ons een beetje, een beetje van jezelf vertel? So, ek kom van Bethlehem af, um, ek ek sing basis al van het ek kan onthou, die eerste keer wat ek gesing het was, toe ek graad 5 was, ek denk, ek was in een klein kleederskoolkie, waar daar altyd sikke klein konserkies was, waar, en ek het altyd soos twinkle, twinkle, little star gesing op die verhoog, en aan my kleederskool onderwijs het altyd vir my gesê, ek sing mooi, maar ek denk het was omdat soos, hulle moet het vir jou sê, dat jy mooi sing, maar ek denk ek het besef dat ek kan sing, toe ek groot 5 was, en toe van daar af het ek dit bykie verder gevat, en ja, is ons nou. Ja, ah, lieflik. So, sê my, hoe het jy met muziek begin, en wat het jou geinspireer om dit te, ja, te volg, of na te streef? So, eerlik waar, ek het altyd na Carleen van Jaarswald geluister, toe ek jonger was, en ek wil altyd so sy gesing, en dat ek my oorfone ingesit, en gemaakt asof ek so sy sing, en geters, en ek denk, dit is waar ek begin het, toe ek begin kitaar speel het, het ek eindelijk my grootste inspiratie was Karin Zooit gewees. Ja. Ek het die liekie Engel geluister, en toe sê ek van ek wil dit speel, en letterlijk toe in COVID, toe begin ek huis skoon my ook vir sak gehaald, en toe koop ek my eerste gitaar, en ja, dit is waar die gitaar begin het, en toe later aan het ek myself geleer ukulele speel, en ek speel nou elektrische gitaar ook, en ek het altyd klavier gespeel, maar ek weet nie, die gitaar is my meer André, ek weet nie om het te stel. Het is meer, het veel meer natuurlijk ja, ja, ja. as ja. het Awesome. En jy het reeds op so'n jong ouderdom vier enkelsnitte en een muziekvideo vrygestel, recht? Ja. Nou, wat is tot dis vir jou grootste prestatie? My grootste prestatie, denk ek, is net om te kan sê dat ek al so met Spoegwolf gesing het. Ek weet ja. nie, dit is vir my die grootste ding. Maar vir my die beste ding ooit is net om te weet dat my ook nie sok wat ek doen nie, dat allemaal altyd my soos ondersteun in dit. Um, maar ek denk die beste was, toe ek my muziekvideo kon gemaakt het, toe ek die geleentheid gekry het, dit was my baie groot gewees. Right, ek kan, kan imagine. So, kan jy so'n beetje vertel van jou nieuwe enkelsnit? Wat, uit, wat uitkom, ja. Yeah. Um, so, ek het um, sanglese by Lizal, Pietersche, sy um, ek het al ontmoet dier, dit is een baie groot lang story, maar lang story kort, ek het sing online gedoen dier ABS Producties en ek het hierdie sienkie ontmoet ja. en hy sê toe vir my, hy het klas by Lizal en ek dink toe, ok, weet jy, kom ek probeer dit en ek gaan toe na Lizal toe en dit is basis waar alles net vir my, soos van wow na wow gegaan het, sy was vir my baie goed en sy is nog steeds vir my baie goed ja. um, sy het vir my voorgestel aan een producer van Johannesburg en ek het toen om toe gegaan en ons het gesels en ons het ontmoet en hy sê toe vir my het hierdie liekie wat hy so wil heen en so wil heen, dit is wat hy wil doen en toe sit ons en ons skryf die liekie en ons gaan toe in die atelier in en ons record dit toe en ja, hier is ons ons nou, dit is flip en greid en ek kan nie wacht vir het om uit te kom nie, ek dink mense gaan daarvan hou. Dan kan ek vraag of jy miskien vir ons kan speel of wil jy wacht na die, na die onderhoud? Um, ek dink ek sal wacht na die onderhoud, ek kan nie die liekie op my gitaar self speel nie, want dit is een <laughs> ja. bykie van een upbeat liekie ja. um, dat was, dit is heel te mal iets anders van wat ek gewoonlik doen, maar ek dink mens kan meer sikke type dinge verwacht van my of in die toekomst Awesome, nou wat het jou inspireer om dit te skryf en wat kan luisteraars daarvan verwacht, althans wat is jou toekomstplan, beide met die betrekking tot muziek en jou loop aan So, ek dink mense kan meer diverse goed is van my verwacht, soos ek het probeer elke lieve keer as ek iets skryf of iets niet skryf, probeer ek iets niets doen, ek, pro- ek probeer om nie elke lieve keer die selfde goed te skryf nie, want ek dink, per ty keer kan dit al vervelig rook om elke keer die selfde ding te verwacht van ek in stenaar, so ek probeer elke keer iets niets, so ek kan eindelijk nie wacht vir die mense om die nieuwe liekie te hoor nie, maar my vorige liekie wat ek geskryf het, cannot be the one, um, Het was die eerste liekie wat ek ooit geskryf het, en toe gaan ek na Lizal, toe was die liekie wat ek eindelijk gewen het om te record by Lizal, um, en ek het het gerecord by Two Town Studios, hier ja. in Bloemfontein. Um, sy het een werkswinkel, een liekie skryf werkswinkel gehad, waarin ek toe gaan deelneem het, en toe wen ek die liekie skryf competitie uit 10 ander leerlinge wat daar was, vir die liekie wat jy nou geskryf het, en toe het ek die liekie record, wat dit was super great geweest vir my, 
um, die liekie gaan oor een jong meisie wat verlief is en nie weet om vir die oukie te sê nie die type van dinge. Ja. Um, ek denk elkeen van ons was al in syke situasie wat jy soos baie van iemand hou en jy weet nie om dit te sê nie, so te skryf ek maar net een liekie daar oor en ja. En het die persoon dit goed ontvang? Ja, ons is nou ons is amper twee jaar saam, so ek oh, neem so aan. Ja. Ja. Alright, so um, daar is bewerings dat jy was in die Suid-Afrikaanse span vir die uitvoerende kunstokampioenskap vir jou sang. Ja. Um, hoe, het, hoe het daar die ervaring jou beinvloed en wat het jy daar het geleer? So vir my, ek was in een klein dorpie waar daar nie baie mense is nie, en ek sal nie sê, daar is nie talent nie, daar is baie talent in my dorpie, nee. maar toe ek deelgeneem het aan Sakaupa, was het een baie groot eye-opener van dit wat daar buiten die wereld is, en dit wat ek kan bereik, want as jy in sikke klein dorpie is, en daar is nie soveel geleend hier, en nie, dan raak jy half negatief, want jy voel niks gebeur vir jou nie, nee. en na Sakaupa toe ek deelgeneem het daar aan, toe ek al die geleend hier gekry het om oor see te kan gaan, en Ek het baie vriende gemaakt en baie mense wat ek leer ken het, baie nieuwe kultuur wat ek leer ken het, wat vir my net soveel van een groter schepping gewys het van wat die wereld en die leven kan wees as wat het eigenlijk was in my klein dorpie. Ja. So ek denk het het net vir my gewys dat ek baie groter kan wees as wat ek eindelijk is, as dit sin maak, ja. ja doen. So ek neem aan, dit gaan ook uh, type van invloed dat op jou muziekstijl ook Ja, ja, dit het verseker. Ek het baie nieuwe muziekstijle leer ken, en dit begin sing, en ek het nie eerst besef dat dit so goed by my sal pas nie, en toe ek het probeer het, toe was dit soos, dit is nou die muziek wat ek, wat my ginstelling is, nou om te sing in my kamer, as ek alleen is, en so ja, ek weet nie, ek denk, as ek weer gaan deelneem, ek gaan weer deelneem hierdie jaar, en dan denk ek mense gaan nie verwag wat ek gaan sing, en dan, ja, ek weet nie, ek het nou een baie grote reik van wat sy muziek daar is, daar buiten. Wow, en jy het al verskeie liedjes geskryf, right? Nou, hoe kom jy gewoonlik met idees op vir jy muziek, en hoe lyk jy liedjes skryf proces? So, ek sal byvoorbeeld net in my kamer sit, en dan denk aan iets wat my pla, Kijk, ek is, as ek een liekie skryf, wil ek altyd hee, dit moet nog steeds, a, dit moet een nice liekie wees, maar daar moet een betekenis achter dit wees. Vir my voel dit so, soos dit is hoe ek liekies wil skryf. So dan gewoonlik, dan vat ek uit my gitaar en ek probeer, uh, um, ek probeer chord progressions en ek kyk wat werk en wat nie werk nie. En dan sit ek my phone op record en dan dit is hoe ek die um, woorde kry. So per tyke, dan sal ek net klomp weird woorde sing, en dan sal ek nader aan het later gaan luister na dit wat ek geskryf het, en dan sal ek die beste woorde kry, en het neerskryf, en dan sal ek so een liekie maak, ja. ja. Awesome. Nou, uit wat er kunstenaars of genres put jy inspiratie uit, en, en waarom, as ek mag vooral? So, my grootste inspiratie gedichte wijze is Donnie. Hmm. Um, sy muziek is vir my soos baie greid, sy miskrywerk is baie greid, en die bands boegvol van die algeel is vir my soos die grootste, grootste inspiratie ooit. Ek vind baie groot aanklank by Corlea Bota, soos haar stem is vir my so, so mooi. Um, en dan natuurlijk Karin Zoe uit Fransja van Kouk, hulle type muziek is vir my, ek weet nie, ek sê het mal daar oor, dit is die type muziek wat ek graag wil skryf en graag hmm. meer wil deelmaak van, ja. Oh, nice. En hoe ondersteun jou familie en vriende jou muziek loop aan en wat rol het hulle tot dusver gespeel in jou sukses? Ek dink nie, ek sou gewees het waar ek was, as het nie was vir enige een van my familie lede nie. Ek dink, as jy in sikke bedrijf en gaan koort jy mense wat jou ondersteun hmm. en as jy nie iemand het wat jou ondersteun nie, denk ek dit is waar meeste kunstenaars besluit om op te hou. Jy moet een baie groot en een baie sterk um, ondersteuningssysteem hee, en ek sal sê, my ma is seker een van my grootstes, maar my pa gee altyd vir my nieuwe liekie idees, en amal eindelijk, letterlik amal, my oom, my tani, my boetie, my sisie, hulle is amal altyd so ondersteunend in dit wat ek doen, ja. en ek dink my ouma en my oupa, hulle verstaan nie altyd die type goeders wat ek skryf nie, <laughs> maar ek weet nie, hulle is altyd baie lief vir dit wat ek doen, en hulle sal altyd seker maak, dat ek weet dat hulle daarvan hou, al dink ek nie hulle ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar al, al is hulle nie welk 100% daar nie, sal hulle ja. nog steeds vir my sê dat hulle daar is, ja. ja awesome, ek het reeds gister toe ek so met jou maag gesels het, en toe vraag ek haar, waar, wie, na wie het jy geaard prijs, en waar kom die talent van? <laughs> ja, ek weet nie, ek dink nie, dat is rarig enige iemand nie, kyk, my ma het in die koor gesing, toe sy jonger was, hmm. maar niemand in my familie 
dit's kan sing nie, ek weet nie om dit te vir die ja, zullen sing, dit, dit, dit klink al raad, yeah. maar dit klink nou nie great nie, so ek weet nie, miskien was dit een voorvader van een voorvader, die verster waar ek het gekry het. <laughs> wow. Nou, wat advies so jy aan andere jonge mense gee, wat uh, belangstel in muziek, en wat die selde pad is jy wil volg? So, ek dink dat partij keer is dit beter om, ek sal nie sê waag nie, maar om te kyk of dit die ding is vir jou, want partij keer as mense nie 100% weet of dit hulle is nie, dan raak hulle, dan kry hulle nie die groot, groot liefde en die groot passie daarvoor nie, en dan kan hulle sikke groot geleentheid nie opmos nie, hmm. maar dan kan hulle het eindelijk van hulle self af wegvat, omdat hulle nie mentally en emotioneel al klaar daar is nie, maar ek weet nie, as ek vir iemand kan raad gee, sal ek sê, gaan tik in sak ou pa, um, gaan skryf in, doen jou ding, dit is um, S-A C-O-P-A um, hulle doen modeling, acting, dancing, vocals, instruments, alles ek denk dit is een groot begin waar jy kan begin um, en dan natuurlijk denk ek Lizal, my, my song coach, as jy wil sing Lizal het my soos baie gehelp en sy het my baie dere oopgemaak, so as mensie weet waarom te begin nie, denk ek dat Lizal is soos die begin ja. dit is Limitless um, jylle kan haar ook gaan soek op Facebook sy is op Facebook, sy is flip and great en ja, dit is wat jylle kan doen awesome, maar wat kan jy miskien vir ons uh, iets ekie wees of tokkel bykie? ek sal, moet ek so scan I be the one speel en nog iets wat gemakkelijk is vir jou ok kan die song gebruik om iemand uit te vraag. Dit het klink baie mooi. <laughs> Dankie. Ah, wel, ek meen, ek het het basically gebruik, soos ja. vir my nieuwe liefde, of wel nie my nieuwe liefde, nie my enigste liefde. <laughs> <laughs> ja, hy moet net nie uitvind, ek gesê het nieuwe liefde nie, dit sal bykie awkward wees. <laughs> Alright. Alright. Um, so, jy gaan nie omgeen as ek het, as ek, as ek het steel hier. Um, die codes. Nee, jy kan die, jy kan, jy ja ons kan saam werk om een nieuwe lekker te skryf. Ja, gaan ons om wees, om ja. een paar van die koods wees, en we sien, dit is baie easy om te speel. Ja, dit so, is, dit is, dit is een van die, omdat dit soos die een van die in eerste lekkies was, wat ek geskryf het, was dit basically een van die makkelijkste chord progressions om te leer. Ja. So, dit is G, C, E, minier, en partijke kan jy die in die mengsel gooi, maar in die geval was die die nie redig van toepassing daar nie. So, ja. ja. Ons, maar wat kan mens verwacht um, voor en toe met jou muziek? Ek denk hulle kan baie meer muziek verwag. Ek het al hele klompie liekies geskryf waarmee ek net nog goeders moet doen. Ja. Um, ek sal nie sê dat het nog werk kort nie, maar voordat een mens wer, soos liekies in die bedrijf instuur, moet mens seker maak dat het, ek meen, recht klink en die rechte woorde is. So ja, ek denk in die toekomst kan hulle baie meer original songs verwag van my af. Alright. En as het kom by chord progression, ek weet, um, ek seker jy verstaan, 
vir die man wat gitaar speel. Sommige tyd speel jy so rond of tokkel jy bietjie so rond met die chords. Um, wat er advies het jy vir enige man wat uh, muziek probeer skryf? Vraas ek om by chord progressions, want jy gaan heel tyd net open chords speel. Ja. En later is het moeilik om te progress na die meer ingewikkelde chords toe. So, ek sal nie sê dat YouTube altyd die beste is nie, maar YouTube het vir my baie chord progressions geleer, wat ek nie noodwendig van geweet het nie. Partij van my lekkies wat ek al geskryf het, is die beste chords wat daar in is, is liekies, is akkoorde wat ek gevind het op YouTube. So, ek weet nie, ek denk as jy sikkel, kan jy intik um, unique chord progressions op YouTube, en dan kan jy daar paar kry. Ek weet, per teiken is het moeilik om, ek meen, nieuwe soos as mens piekie verder op die nek af gaan, wanneer jy nie met die kapo speel nie. Hmm. Maar mens moet onthou dat jou vingers is basically a spier wat jy moet oefen. So, jy gaan nie 30 kilogram dadelijk kan optel as jy gaan gym nie en is die selfde met gitaar jy gaan jou vingers met oefen en dan later dan sal jy dit kan recht kry so, ja. Ja. voor ons afsluit um, wat er YouTube channels gaan jy um, recommend as mense miskien wil self begin voor hulle die krit kry en by enig iemand genaam te sluit Kijk, ek weet nou nie precies nie, ek het nou nog nie juist rarig uh, YouTube channel gekry wat ek heel tyd nou luister nie, hmm. maar daar is een oukie wat met een met elektrische gitaar speel, dit is ek een blauwerige, minderige elektrische gitaar, dit is een verschrikkelijke mooie gitaar, so ek weet nie, as mens gaan intik en dan jylle sien die gitaar, die oukie, ek weet nie, ek is glad nie seker wat is sy naam nie, maar die oukie, hy is flippend greid, so ja. ja en enig iets wat jy wil bijvoeg vir ons afsluit? Um, ek weet nie, ek sal net sê, doen altyd jou beste, al denk jy partij keer, jy is nie goed genoeg nie, ek denk, baie mense het al daar gekom, en dit is beter om net aan te hou as op te hou, um, aanhouwers wen altyd, so ja. Awesome, en daarie was Anri Reinicke. Baie dankie, was aangedamp hier tijd.